Kevin era un joven muy especial, eh, que amaba a su familia, muy compañero con sus hermanos, eh, muy compinche con su mamá, compartíamos todo, nos contábamos todo. Era un, un joven que tenía muchos amigos, que amaba la vida, que amaba el deporte, que le gustaba la música, inteligente, que estaba haciendo una carrera, iniciando una carrera como, como contador. Tenía muchas ganas de vivir y, y bueno, que hoy no está desgraciadamente con nosotros. Que fue muy difícil seguir la vida sin él. Y, y bueno, pero que desde donde quiera que sea que esté, siempre nos dio fuerza para seguir a la familia. Y por él iniciamos la asociación. Eh, buscando que su historia no se repite, no se repita, que poder llegar a la gente y entender que eh, él podría haber tenido una oportunidad de vida que no se le dio si todos hubiéramos estado preparados en, en que cualquier persona puede llegar a salvar una vida y, y nuestra lucha inicia por él y por todos los que quedamos sobre todo por todos los que quedamos en nombre de él, en homenaje a él eh, sí, empezamos con muchas ganas y con toda la intención de que esto no se repitiera, pero el después de cruzarte con alguien que, que te salude, que te agradezca, que te abrace con los ojos llenos de lágrimas y diciendo gracias a ustedes pude salvar una vida eh, y saber que se salvaron más de 20 vidas en, en, acá en la ciudad y, y en, en otros lugares donde hemos capacitado eh, para nosotros es, es algo reconfortante, digamos que es, es una caricia para el alma, es decir, lo que estamos haciendo sirve, llegó, sirvió, eh, si bien no pudimos salvar a nuestro hijo porque no teníamos conocimiento de eso y, y ojalá lo hubiéramos podido hacer antes con él y, y que hubiera existido alguna persona, una persona que se acercara y que pudiera hacer algo por él en ese momento como las personas que se salvaron a partir de que nosotros empezamos a dar capacitaciones que tuvieron la valentía de acercarse sin importar si lo conocían o no e intentar, más allá de no saber si los resultados iban a ser buenos o malos intentar por lo menos salvar una vida para nosotros sí fue muy gratificante para toda la familia el, el abrazo eterno y el sentir que él de alguna manera estaba acompañándonos cada vez que, que salíamos a capacitar y cada vez que alguien se nos acercaba y nos decía de que había sido protagonista de, de, de poder salvar una vida. Si bien hemos logrado muchísimo para lo que se conocía sobre el RCP en San Francisco y Zona, eh, consideramos que sí falta muchísimo camino por recorrer y, y bueno, estamos y vamos a seguir hasta donde nos den las fuerzas y hasta donde se pueda. Eh, la intención es que no exista un solo San Francisqueño que no sepa reaccionar ante, ante una muerte súbita o ante eh, un caso de ahogamiento que también capacitamos sobre maniobra de Hemlick y que también puede llevar a un paro eh, y bueno, vamos a seguir con, con esta lucha aunque no es fácil y sobre todo después del, del, de la pandemia que bueno, dos años de estar estacionados y bueno, y como que todo lo que se logró hizo un retroceso y bueno, pero vamos a seguir insistiendo sí, sin duda y sobre todo de, de sus hermanos que se pusieron la camiseta y salieron y, y, y que han brillado desde su lugar como hermano y, y como ser humano, ¿no? tratando de, de luchar por, por el otro.
tratando de, de concientizar a la gente y de que tomen conciencia de que, de que podemos salvar vidas sin, sin ser médicos, sin saber de, de, de medicina, que podemos salvar una vida.